La società eh, degli Achei, di struttura piramidale, aveva al vertice il re, che era capo eh, sia eh, politico, sia militare che religioso. Infatti presso i Micenei era il re a eh, compiere, a presiedere le cerimonie religiose e non i sacerdoti come invece abbiamo visto avveniva in molte altre civiltà antiche. Nella guida dell'esercito era affiancato eh, da un capo eh, militare. Immediatamente al di sotto eh, del re, eh, nella piramide sociale, vi era la burocrazia, ossia l'insieme di quei funzionari esponenti dell'aristocrazia guerriera, eh, che coincidevano con anche i proprietari di terre, che amministravano eh, le terre dell'impero, aiutavano il sovrano a riscuotere le imposte, ad organizzare anche i lavori nei campi o all'interno delle botteghe degli artigiani. All'interno del gruppo dei funzionari eh, potevano essere collocati anche i membri del, dell'esercito e eh, gli scrivi. Nel gradino al di sotto di questa scala sociale eh, troviamo gli artigiani eh, ed anche i eh, contadini. Ed infine, eh, alla base, servi eh, non schiavi. Questi servi erano soprattutto donne che venivano impiegate nella tessitura o come eh, domestiche nei palazzi dei nobili eh, Achei. Um, la società eh, micenea era retta, come abbiamo visto, da un re che chiamavano eh, Wanax. In questa immagine voi vedete eh, riprodotta eh, la eh, maschera eh, cosiddetta eh, di Agamennone. Ancora oggi, nonostante vi siano elementi storici eh, per l'attribuzione, questa maschera funebre eh, in lamina d'oro porta il nome che eh, Heinrich eh, Schliemann, eh, citato prima, eh, le diede quando le, la ritrovò eh, negli scavi eh, della rocca di eh, Micene. E fa parte di un ricco corredo eh, funerario, insieme a questa tazza, vediamo d'oro, oppure a questi eh, bracciali, ehm, che furono eh, trovati dagli archeologi eh, durante gli scavi eh, nella tomba, ehm, che viene attribuita ad Atreo e che sorgeva nei pressi della città di Micene, che qui vediamo rappresentata in, questa, in questo disegno con la porta dei leoni di cui abbiamo parlato prima, le poderose mura all'interno del palazzo del sovrano e le abitazioni in cui, lavorava, in cui vivevano o lavoravano i, le persone al suo servizio. Il corredo fu che abbiamo visto eh, nelle slide eh, precedenti è stato ritrovato nella cosiddetta tomba di eh, Agamennone, che è una tomba a Tolos, che era il tipo di tomba, eh, uno dei due tipi di tomba che veniva utilizzato dai eh, micenei. Queste tombe avevano una forma particolare perché erano costituite da una camera a pianta circolare, come possiamo vedere anche nella sezione, coperta da una falsa cupola, eh, esternamente poi eh, ricoperta da terreno e anche da vegetazione, a cui si accedeva attraverso un corridoio al quale veniva dato il, do, il nome di eh, Dromos. Questo è l'interno eh, che si può vedere di questa, di questa tomba. Come era organizzato eh, il sistema di governo presso eh, gli Achei? Il re ehm, era colui che deteneva il potere assoluto, come abbiamo già visto, il potere religioso, il potere militare e il potere esecutivo, ossia il potere di decidere e di governare. Veniva affiancato da un consiglio di anziani, che poi sarebbe stato chiamato in greco eh, Gerusia, formato da nobili esponenti delle famiglie che più eh, potenti, che avevano però solo un potere consultivo, cioè potevano solo esprimere un parere o fare proposte, aiutare il re, solvergliarne l'operato, ma non potevano decidere nulla. Ancora meno influente era invece l'assemblea popolare, formata da uomini eh, in età eh, per combattere, eh, che veniva convocata dal re ma solo in casi straordinari, per esempio in caso di guerra, in caso di attriti con alcuni eh, regni vicini per decidere e stabilire degli accordi di pace, 
oppure quando ehm, ehm, si aprevano degli attriti, eh, scoppiavano degli attriti tra il re e il consiglio degli anziani. L'assemblea popolare aveva a sua volta un potere consultivo, dicevamo, poteva esprimere pareri eh, e di solito esprimeva il suo dissenso, cioè il suo no stando in silenzio, il suo sì eh, a, per acclamazione. Il re eh, poteva ignorare il parere eh, delle persone eh, che facevano parte dell'assemblea popolare, però quasi mai lo faceva e si atteneva quindi alle indicazioni date. Um, di cosa vivevano uh, i uh, micenei, quindi su cosa si basava la loro uh, economia. Um, gli Achei, um, che erano um, um, gli abitanti di un territorio con poche uh, risorse, impararono uh, presto uh, dai cretesi l'arte del commercio e della navigazione e eh, fecero eh, di quest'arte una delle loro attività eh, predominanti. Cosa vendevano? Vendevano olio e vino che venivano coltivati eh, nelle eh, valli eh, della eh, Grecia. Eh, vendevano anche eh, lana, eh, grezza, eh, che veniva ricavata dalle greggi eh, di pecore, oppure eh, stoffe, tessuti di lana eh, lavorati dagli artigiani locali. Sapevano anche eh, produrre dell'ottimo vasellame, metalli lavorati, che poi vendevano eh, alle eh, popolazioni eh, dell'area del, del Mediterraneo. In cambio acquistavano quelle materie prime che mancavano nel loro territorio come eh, pietre preziose, oro e argento ma soprattutto eh, lo stagno che serviva per costruire eh, le eh, armi. A quell'epoca eh, era già eh, conosciuto il ferro, già si producevano armi eh, di ferro, ma questo minerale che eh, non, non c'era nel sottosuolo della, della Grecia era anche eh, molto costoso e quindi gli ettiti eh, che eh, lo sapevano produrre, quindi eh, che sapevano produrre armi di ferro e sapevano lavorare il ferro, avevano praticamente il monopolio eh, di questo tipo di metallo e eh, della vendita di queste armi e si guardavano bene da svelare agli altri come eh, lavorare questo, eh, questo metallo perché avere delle armi di qualità superiore molto più resistenti voleva dire anche essere imbattibili in guerra e quindi avere un grande potere non solo economico ma anche eh, ovviamente militare. Quando finisce la eh, civiltà eh, micenea? Intorno al 1200-1100 avanti Cristo. Eh, perché? Le cause di questo declino e della progressiva scomparsa di questa civiltà sono eh, diverse. Um, alcuni le attribuiscono alle uh, invasioni dei Dori che sicuramente ebbero un ruolo um, importante. I Dori erano un'altra popolazione indoeuropea che uh, dall'Eurasia era scesa verso la Grecia. Ma uh, noi sappiamo che quando comunque i Dori arrivano nel Peloponneso già molte di queste rocche micenee erano in disuso o uh, diroccate. Questo per effetto probabilmente anche eh, di un declino legato alla crisi economica ehm, dovuta ai costi della guerra contro Troia, una guerra che era costata molto non solo ehm, in termini economici per il mantenimento delle truppe, dei soldati, delle navi per tanti anni, ma anche i costi umani. Una guerra che aveva portato alla morte molti uomini eh, giovani in età fertile che di conseguenza aveva anche provocato un tracollo collo demografico. Così a partire dal XIII secolo con eh, l'arrivo dei Dori si apre un'altra pagina, sicuramente una delle più eh, buie eh, della storia della, della Grecia che prende il nome, è stata chiamata per questo dagli storici, età buia o del medioevo ellenico.